स्टूडेंट्स आई एम पुनीत फ्रॉम प्रभ कृपा क्लासेस आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश और आज का हमारा आर्टिकल है ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू आउट द ग्लोब ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग developing and expanding the business services or technologies throughout the world new advancements in transport and communication technologies have added to the growth of globalization the four pillars of globalization are the free flow of goods capitals technology and labors all across the world it is not possible for a country to ignore the developments and globalization occurring in the rest of the world globalization is operational at three levels namely economic globalization cultural globalization and political globalization it enables cultural exchange among the global population globalization gives students from developing and underdeveloped countries more quality learning opportunities one can order any item from anywhere merely sitting at home it lets the producers and manufacturers of the goods or products to trade their goods internationally without any constraint globalization has made the world a very small community where we all interact and relate learn about other cultures and civilizations different from ours globalization in india has led to a tremendous cash flow from developed nations to the indian market it is argued that globalization is just westernization as most cultures and beliefs are being influenced by the western culture and belief and this harms cultural diversity globalization has turned out to be a significant threat to the cottage and small scale industries as they have to compete with the products of multinational companies globalization is also blamed to have paved the way for human trafficking labor exploitation and spread of infectious diseases too globalization has been bonanza for the consumers globalization is to be practiced without compromising the indian value system globalization is positively needed by the society and the country to go ahead theek hai abhi main is question is ko article ko aapko thoda sa samjhati hu sari duniya mein trade and commerce ke integration ke process ko globalization kehte hain दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के फील्ड में बहुत एडवांसमेंट हो रही है जिसने ग्लोबलाइजेशन की ग्रोथ को और बढ़ावा दिया है ग्लोबलाइजेशन के चार पिलर्स होते हैं सारी दुनिया में गुड्स कैपिटल टेक्नोलॉजी एंड लेबर का फ्री फ्लो होना कोई भी देश रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हो रहे डिवेलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन को इग्नोर नहीं कर सकता ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस तीन लेवल्स पर काम कर रहा है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन कल्चरल ग्लोबलाइजेशन एंड पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के कारण डिफरेंट कंट्रीज में कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है ग्लोबलाइजेशन के कारण डेवलपिंग एंड अंडर डिवेल्प्ड कंट्रीज के स्टूडेंट्स हायर एंड मोर क्वालिटी एजुकेशन के लिए डिवेल्प्ड कंट्रीज में जा रहे हैं हम घर बैठे कोई भी आइटम कहीं से भी मंगवा सकते हैं आज कोई भी प्रोड्यूसर एंड मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट्स को बिना किसी मुश्किल के दुनिया भर के देशों में सेल कर सकता है ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड को ग्लोबलाइजेशन ने वर्ल्ड को एक बहुत छोटी कम्युनिटी बना दिया है जिसमें हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं दूसरों के कल्चर के बारे में जान सकते हैं ग्लोबलाइजेशन के कारण इंडिया में बहुत फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के कारण उनके कल्चर पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और लोगों ने वेस्टर्न कल्चर एंड बिलीफ को अपनाना शुरू कर दिया है ग्लोबलाइजेशन के कारण स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज पर बहुत बुरा 
इफेक्ट पड़ा है क्योंकि उनको मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रोडक्ट्स से कम्पीट करना कम्पीट करना पड़ रहा है ग्लोबलाइजेशन के कारण ह्यूमन ट्रैफिकिंग लेबर एक्सप्लोटेशन और इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड होती हैं ग्लोबलाइजेशन कंज्यूमर्स के लिए फायदेमंद है हमें इंडियन कल्चर एंड वैल्यू सिस्टम को कम्प्रोमाइज किए बगैर ग्लोबलाइजेशन को अपनाना है एक डिवेल्प्ड नेशन बनने के लिए ग्लोबलाइजेशन समय की जरूरत है ठीक है अभी आप इस आर्टिकल को नोट कर लीजिए इफ यू लाइक अवर वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल थैंक यू टेक केयर